za maji wapo ndo mwanzo unaungana nasi tumeingia kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki cha TV47 weekend hapa leo tunamwangazia bingwa wa wiki na wiki hii kwenye kitengo hiki cha bingwa wa wiki tunamwangazia Sharon Rispa Wandei msichana mwenye umri wa miaka 23 na ambaye amekuwa mstari wa mbele kutetea haki za wasichana na wanawake Sharon ni mshauri na pia ni mwalimu wa kujitoa mhanga ana wanafunza akina mama wakati wa umri wa miaka minane hadi sitini akina mama hao ni miongoni mwa wanafunzi milioni moja nukta nne ambao wamesajiliwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE mwaka huu mtazamaji kumbuka uh, kama kawaida kwenye kitengo cha bingwa wa wiki tunawashirikisha watu wanaofanya maswala ambayo ni muhimu katika jamii hii leo tukimshirikisha Rispa ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za wanawake na hususan Uh, wanawake wanaoishi na hali ya ulemavu vile vile uh, akina mama na ni mwalimu tu wa kujitoa mhanga ina maana kwamba hafunzi uh, hau halipu chochote uh, kwamba kwa Kiingereza tunasema ni volunteer mtu wa kujitolea anajitolea kuwafunza akina mama wenye umri wa kati ya miaka minane hadi sitini na akina mama hao ni miongoni mwa wanafunzi milioni moja nukta nne ambao wamesajiliwa kufanya mtihani wa KCPE mwaka huu. Tutakuwa tunasema naye studio ni tayari amejaja atatueleza labda ari yake ilitoka wapi e, kuweza kuanza kufanya masuala kama haya katika umri wake mdogo huu. Asante sana Sharon kuungana nasi hapa studio ni. Asante sana. Mm -hmm. Kwa majina ni Tuma Sharon Rispa Wandei natoka nimezaliwa mtani Kibera mm -hmm. nikakuzwa mtani Kibera nina miaka 23 natoka katika shirika la Free Peace Center shirika ambalo na tunatetea haki za wamama na wasichana mm -hmm. Naam. Kwa hivyo Sharon uh, umesema kwamba una umri wa miaka mitatu Msichana mchanga tu lakini hata ninapokusikiza nasikia kwamba kwa kweli una ukakamavu wa aina yake. Tueleze ni kipi ambacho kilikutia moyo, ni kipi ambacho uh, kimekutia huu msukumo wa kuweza kujitokeza na kuzungumzia akina mama na haswa wanaoishi na ulemavu au wanaopitia dhulma mbalimbali katika jamii. Uh, kitu ambayo ilinifanya nikaanza kutetea wanawake wanaoishi kwa ulemavu ni kwa sababu wakati mingi sauti yao huwa isikiki wanachukuliwa kama wadhoofu katika jamii jamii yetu mm -hmm. ndio kwa maana nikajitokeza ku like ku motivate and ku speak about ya young women living with disabilities mm -hmm. ndio unasema wewe ni mzaliwa wa Kibra mimi ni mzaliwa wa Kibra. Mm -hmm. Kwa hivyo ina maana kwamba wakati wa malezi yako, wakati wa kukua kwako, kuna kitu ambacho uliona katika jamii mazingira yako ya Kibra na ambayo yalikutia moyo kuweza kuanza uh, kuzungumza kwa niaba ya kina mama ambao hawangeweza kujizungumzia wenyewe. Ah, uh, kenyeza sema ilinifanya nianze kuongelelea kwa mtani yetu injustices ziko mingi mm -hmm. uh, and inequalities ziko mingi hiyo ndio ilinifanya nianze kuzungumzia wamama wanaoishi na disability ama in short tu wanawake wote na wasichana wadogo mm -hmm. katika mtani yetu mm -hmm. unapozungumzia injustices tupe mifano labda in your neighborhood kuna mama ambayo uliona amedhulumiwa au tupe tu tuchore taswira kamili mtu ambaye labda hajawahi kuishi maeneo ya kibra mtu ambaye hajui injustices ni nini tuchore taswira kamili ya kitu ambacho umekiona wakati ambapo unakuwa na kikakutia moyo kuweza kuanza kufanya kazi hii uh, injustices ni mingi ya kwanza naweza sema ni rep uh, imejitokeza sana katika mtani yetu unapata msichana mdogo anadhulumiwa na mwanaume mm -hmm. lakini hana ana jinsi ya kuripoti hizi kesi akiripoti zinachukuliwa hivi hivi mm -hmm. ingine injustice zinatokea katika um, matatu tukienda ku tukitaka kupanda gari mm -hmm. unapata dereva not dereva uh, makanga, makanga wa gari ako msichana twende twende akikushika hivyo anakwambia twende panda gari hiyo amekushika lakini uwezi jiongelea mm -hmm. unaona it's a normal thing kushika 
kusindikiza kwa gari so injustices zimejitokeza mara mingi sana katika hizo ni examples zenyewe za katoa mm -hmm. mm. nakumbuka awali katika utangulizi wangu nilitaja kwamba wewe ni mwalimu vile vile ni mshauri na ni mwalimu wa kujitoa mhanga kwamba you are a volunteer kwamba haulipu chochote kufanya kazi hii. Kwanza kabisa katika umri wako wa miaka 23 umefika kiwango kipi cha masomo? Nimefika diploma mm -hmm. katika masomo ya ualimu. Mm -hmm. uh, sasa hiyo ndio ilini motivate kufanya like kufundisha wao wa mama kwa sababu venye ilitoka ndio mtiani wa mwisho wa KCP kama mkoa mnajua. Mm -hmm. Uh, wengi walikuwa nahitaji wanataka pesa ndo wafundishe hawa mama lakini niliona kwa sifanyi chochote mbona nisipeane knowledge nilipata nikiwa mm. katika shule ya college mm -hmm. so ndo nikajitokeza kufundisha wa mama kumi wa kumi, kumi wenda kufanya mtiani mm -hmm. mtiani wa mwaka huu yes kwa hiyo ni uh, among the 1.4 million ambao watakuwa kifanya yeah. mtiani yao kesho ehe mm. unajihisi vipi katika umri wako mdogo kwamba umeweza kuwasaidia kina mama darasa lako umesema lina wanafunzi akina mama kumi. Eh. ni wa umri wa miaka mingapi mchanga zaidi na yule mkongwe zaidi ana miaka mingapi Uh, mchanga zaidi ana, ana mwaka wa, ana miaka ya kumi na nane mm -hmm. na ule wa zaidi ana miaka ya sitini. Mm -hmm. Na hali inakuwa vipi ambapo msichana mdogo kama wewe uko darasani unawafunza watu ambao wana umri ya mzazi, mzazi, umri wa mamako na je, changamoto ambazo unapitia wakati ambapo unafanya kazi hii ni kama gani? Changamoto ni mingi ya kwanza ni uh, oh, nimesema wanafunzi kutoka miaka 18 to 60 mm -hmm. uh, you know it's a diverse thing so lazima utafute like you come up with that uh, a way when you need to fundish you accommodate what juzi sema utanza na like big things mm -hmm. na no, mtu wa 60 alimalizia shule utapata kitambo sana so is akumbuki chochote so kama unaanza naanza na toka abu hizo mm -hmm. ndio accommodate wote hiyo uh, ilikuwa challenge moja kwa sababu wengi wako wanajua kuandika wengi wako wanajua kusoma so i have to start kuanzia huku chini mm -hmm. kuwafundisha uh, changamoto nyingine ni awa Ah uh, wa mama wako na mafamilia zao mm -hmm. juu huyo 18 peke yake ndo mdogo the rest are 30 and above they have families mm -hmm. so lazima utapata kwa class amepigiwa simu mtoto amefanyika hivi mm -hmm. ametoka darasani hiyo kukuja kila siku kwa darasani unapata ai mm -hmm. mwa kukuja kila siku mm -hmm hiyo eh, ni changamoto ingine mm -hmm. niweza sema. Kwa hivyo uh, kwa mfano ulivyotaja ni kwamba wengi wao ni akina mama ambao wameoleka wana familia zao wana watoto. Ndiyo. Wanakuja darasani na watoto hawa baadhi yao. Mhm. Mhm. Huo mmoja ndo alikuwa na huo wa 18 ndo alikuwa anakuja na mtoto wake darasani lakini au wengine wako na watoto wakubwa kubwa lakini unajua most of them ni breadwinner kwa familia. Mm -hmm. So wange kuwa consistent kwa mm -hmm. darasani lazima washughulikie wengine wako na biashara most of them wako na biashara hizi za hand to mouth mama mboga mm -hmm. mama samaki lazima akimbie soko akalete stock na ache mtu kwa Mm, duka yake ya kumshikia hizo mm -hmm. eh, ndo zilikuwa napitia so hawezi concentrate that fully kwa class mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo ulipoanza uh, kazi hii ya kufanya tunasema ni mafunzo ya ngumbaru manake yeah. uh, miaka kumi na minane hadi sitini ni watu ambao labda kwa sababu moja au nyingine changamoto tofauti tofauti waliwacha masomo mm -hmm. na sasa wamerejea darasani ili kupata au kukata kiu yao ya elimu kwa hivyo kama mwalimu wa ngumbaru unasema kwamba changamoto ni chungu nzima. Kwa hivyo ni njia ipi ambayo unatumia wakati ambapo leo mama huyu yuko darasani lakini kwa sababu uh, tofauti tofauti kesho hata kuwepo. Ina maana kwamba kile ambacho ulifunza leo kesho lazima atakosa. Kwa hivyo atakaporejea utarejea pale ulipoachia au hali inakuwa vipi ili wote wakwende pamoja. Ah uh tuko na duka yetu inaitwa Femingarisha so wakati mingi nilikuwa napatikana kwa hiyo duka letu mm -hmm. so wa, wa wenye hawakuwa darasani watanipata hapo ni wasaidie kenye tulifanya darasani na hawakukua so mm -hmm. hiyo ilikuwa way ni zasaidia wenye hawakukua darasani mm -hmm. ulipoanza walikuwa ni wanafunzi wangapi sasa umesema ni wanafunzi kumi ambao watakuwa kifanya mtihani wa kitaifa wa KCP eh? mm -hmm. ulipoanza darasa lenyewe lilikuwa na wanafunzi ngapi tulikuwa na wanafunzi 
kuminane mm -hmm. uh, wawili wakatoka hawakuwa registered ranek mm -hmm. uh, due to some circumstances mm -hmm. uh, alafu sai wenye wanenda kufanya mtiani inaweza sema ni wanani mm -hmm. watatu hawajai kuwa darasani walikuwa na hiyo uoga wanenda kuandika nini kwa mtiani mm -hmm. ndio na una imani kwamba wale nane ambao watakuwa kifanya mtihani mwaka huu ni mara ya kwanza kwao kufanya mtihani ni mara tangu, ya kwanza tangu ulipo, ulipoanza mafunzo haya hawajai fanya mtihani mm -hmm. kwa hivyo ni darasa lako la kwanza ambalo litakuwa likifanya mtihani wa kitaifa ndio ni darasa langu la kama mwalimu una imani kwamba hawa wanafunzi watakuwa wakifanya vema labda tupatie your prediction unadhani watapata alama ngapi Ah uh, naweza sema uh, mbili tu tatu. Uh -huh. uh, kwa sababu hao tulikuwa na mwezi kidogo ya kufundisha ilianza Mei. Ah uh -huh. uh, sema hii Mei yote to this time uh -huh. wameshika kila kitu uh -huh. and you know to women venye wako na vitu mingi kwa akili. Ah uh -huh. uh, so siwezi sema wata uh, ndio watapita lakini hatuja tuja tackle vitu mingi katika nini zetu uh -huh. syllabus yetu uh -huh. kwa hivyo iwapo mlianza mwezi Mei uh, ina maana kwamba hamjakuwa darasani kwa muda yeah. ila wanaelekea kufanya mtihani wao wa kitaifa tuelezee hali ilikuwa vipi kuwafanyia usajili kupitia uh, baraza la mtihani la kitaifa NEC uh -huh. hali ilikuwa vipi kuweza kuwasajili kuwafanyia registration ili waweze kufanya mtihani uh kwanza nek ilisema hii ndo KCP ya mwisho mm -hmm. so hapo ndo tulitafuta wanawake ambao walitaka wa, wapate hii mti wafanye hii mti yani kwa sababu most of the time hii ya, ya zote wajakuwa ki mm -hmm. wakisoma wakuwe tu na hii certificate and the skills mm -hmm. so tukatafuta wanawake hiyo wal, ilikuwa unajivolunteer kwa watafanya hii mti yani mm -hmm. walikuwa ndo nikwambia walikuwa 14 mm -hmm tuka submit jina zao kwa NEC uh -huh. tuka register wakapeana kitambulisho zao uh -huh. tuka register and all that but NEC ilitupiga penalty ya 5000 kwa sababu ito slate registration okay. na tu already walikuwa wako registered uh -huh. uh, after that wakakubaliwa uh -huh. Haya tuzungumzie uh, shirika hili la Feminist for Peace ambapo wewe umekuwa ukijitolea katika shirika hilo uh, kama project officer. Mm -hmm. uh, nimesema na shiriki katika Feminist for Peace Right and Justice Center. Uh, Feminist for Peace Right and Justice Center ni shirika ambalo liko kibira uh, linazungumzia haki ya wasichana na kuwatetea haki ya wasichana na wanawake katika mtani wa kibira. Uh, shiriki ya, shirika hili lina tuko na project inaitwa Feminarisha uh -huh. ina tunatengeneza sabuni of different detergents hiyo ni kama shampoo ya nywele uh -huh. uh, sabuni ya mkono ya kosha mkono tuko na hii sabuni hii inatumika kila mahali inaitwa multi purpose uh -huh. tuko na sabuni inaitwa fabric softener hii yenye mnitanga downi uh -huh. tunatengeneza ingine disinfectant hii e, inatumika kuua magonjwa ya kila aina uh -huh. uh, tuko na gani si jasema tuko na sabuni aina mingi mm -hmm. na hii sabuni hizi sabuni tulianza kutengeneza kwa ku eliminate violence in kibera cause mostly tunaona uh, violence zinajitokeza kila mahali mm -hmm. na one of the cause of violence ni mwanamke kutokuwa na pesa yake tuliona mwanamke ukikosa pesa lako hizi dhulma zinajitokeza so that's why we came up na hiyo feminarisha products kwanza kutengeneza when you have these skills of making this soap at least you can make your you can make your own money mm -hmm. na unaweza toka kwa ndoa ambayo iko na dhuluma mm -hmm. kweli kabisa na ni swala zuri sana ambalo uh, mumeanzisha pale eneo la Kibra labda utueleze uh, katika uh, shirika hilo mko kundi la wana wake wangapi maana yake umesema wanaohusika kwa wingi ni wanawake mm -hmm. na kile ambacho kilifanya mwanzishe ni dhulma katika jamii Dio. kwamba mwanamke hana pesa zake hawezi kujitegemea hivyo basi mkaanzisha kundi lenyewe na kuanza uh, kazi yenu ya mikono na ambayo inamwezesha mwanamke kupata hela zake na kuweza kujitege, kujitegemea hadi kufikia sasa ni wanawake wangapi wamejiunga na kundi lenyewe tuko ishirini, wanawake ishirini katika uh -huh. kundi letu uh -huh. 
uh, na kumi tuko na biashara zetu na hiyo ilijileta kuanzia kutoka kwa hiyo feminarisha mm. pesa ambazo tulikuwa tunapata the profits tulikuwa tunapata kwa hiyo from making the soap tukaanzisha kila mtu na biashara zake mm -hmm. tunauza pampers tunauza kama mimi na make easy beadwork mm -hmm. na uza sandals hizi za wasichana na na uza jewel anything to do with earrings mm -hmm. kuna mwenye anauza manguo kuna mwenye anauza peanut butter na everything mm -hmm. Eh. Na hali imekuwa vipi tangia mlipoanza miradi hii uh, kwa mfano kutengeneza shanga uh, kutengeneza sabuni umeanza kuona improvement kwamba kuna tofauti uh, katika jamii uh, tangu mlipoanza na wanawake walipoanza kupata nguvu walipoanza kupata fedha zao je kuna tofauti ambayo unaona katika mazingira ya eneo la Kibra eh, naona um, kama uko na pesa yako at least unaweza jiongea so kuna hizo difference unlike before uko mnyonge ju, au juu tategemea nani kwa sababu hauna lolote mm -hmm. so venye tuli come up with this initiative unaona like wanawake anaweza jiongea wanawake wanaona hii ni initiative ya wanawake peke yake so kama msichana amedhulumiwa mama anaweza kuja kuja kutuambia hii na hii imetendeka and then tunaangalia wewe venye tunaweza Mm -hmm. peleka hiyo kesi yake. Naam. Uh, mna a physical location mahali ambapo mama ambaye anafuatilia kipindi hiki kwa sasa na anaishi eneo la Kibra na hajajua kuhusiana na Femi Arisha. Labda anaweza kuwapata wapi katika eneo la Kibra? Uh, tuko located at Olympic uh, near Chief Camp. Mm -hmm. Utaona tu post imeandikwa Femi Feminists for Peace Right and Justice Economic Center. Mm -hmm. Atatupata hapo mm -hmm. Olympic area. Mm -hmm. Na kwenye mitandao ya kijamii Sharon labda mna mitandao ya kijamii kijami ambapo uh, mtu anaweza kufuatilia kazi zenu? Uh, uh, Facebook tunajita Feminists for Peace Right and Justice Center, mm -hmm. Instagram ni Feminists for Peace Right and Justice Center, at Twitter tunajita Feminists for Peace Right and Justice Center. Mm -hmm. Uko mtandaoni unatupata. Haya. Lakini kabla hata hujaondoka studio ni ningetaka turejelee swala hili la masomo. Manake uh, ni swala zuri kabisa na ambapo tayari wewe ni mwanafunzi wa ualimu unafanya diploma na umejitolea kuweza kuwafunza akina mama hawa na ambao kikundi cha kwanza kitakuwa kikifanya mtihani wa kitaifa mwaka huu Iyo. takriban umesema akina mama nane manake wawili kuna changamoto kidogo eh? walipata ndio walipata changamoto nataka tuzungumzie swala hilo utueleze msukumo wa akina mama hawa kwa wale ambao baadhi umezungumza nao manake tulizungumzia msukumo wako ukatueleza kwamba uliona kuna dosari katika jamii baadhi ya kina mama ambao wanarejea darasani katika umri wao mkubwa labda ni kipi ambacho wanakueleza wana kwamba nimepata changamoto fulani hivyo basi nimeona nirejea darasani kenye iliwafanya warudi darasani mostly ni hawakuwa anajua kuandika unapata wametiwa kazi mm -hmm. mtu wajui kujieleza mtu wajui kuandika kiti yoyote hizo ndo vitu zilikuwa zinawasukuma kwenda darasani kujua kujua kuandika kujua kuongea katika biashara zao mm -hmm. yeah. na shule yenyewe ina jina au haina jina tuleta tu adult literacy class Ehe. shule ya watu wakubwa na sehemu yenu ya mafunzo ni gani Uh, tulikuwa tunafanya katika ni shirika lingine lilitupea lit, nafasi ya kufunzi na jita Smart Kibira of Hope mm -hmm. ndio au ndo alikuwa anatupea space ya kukutana na kufundishia na hapo mm -hmm. ndio um, tunapomzungumzia mwanamke na ambaye labda hajajitambua ambaye hajakuwa empowered ambaye uh, anahisi kwamba katika jamii hana nafasi yake wewe kama uh, mshauri kama mwalimu na kama mwanaharakati wa dhulma uh, dhidi ya, ya, ya dhulma za kijinsia eh? unaweza uh, ku, ku, kusema labda nafasi ya mwanamke katika jamii kwa sasa ni gani Ah, uh, naweza sema bado hatujafika hapo bado. Mm -hmm. Ndio tunangangana kufika juu. Uh, toxic masculinity imetawala nini yetu mm -hmm. ki ki wanawake tumekuwa kando lakini bado kuna tunangangana kufika hapo naweza encourage kuje to fight for these spaces for equality in our communities and to fight justices in our community mm -hmm. wewe binafsi miaka mitano kutoka sasa au hata tuzungumzie miaka mitatu umri wa miaka ishirina na mitatu sasa kwa hivyo miaka ishirina sita unatarajiwa utakuwa umefika kiwango kipi eh, katika hali hii ya kutetea haki za wanawake 
uh, nategemea uh, niseme katika percentage mm-hmm. naweza sema upo katika asilimia <laughs> inaleta asilimia <laughs> na Kiswahili si domdomo changu mm-hmm. katika asilimia naweza sema nifike hapo 80% of it mm-hmm. at least naweza sema equality takuwa mm-hmm. imes imeongezeka mm-hmm. na sasa na sasa uh, eh? samahani kwa kukatiza endelea nasema uh, kwa mfano manake najua uh, wazazi wako familia yako wanatazama yeah. labda wanahisi vipi wakati ambapo wanakuona uh, miaka na mitatu msichana mchanga mkakamavu na ambaye amejitokeza kusaidia jamii yake labda mtazamo wao ni upi Uh, family yangu ndio imekuwa the biggest like supportive mm-hmm. uh, kwanza wenye walisikia na kuja katika TV station mm-hmm. babangu alikuwa like acha nitume kwa ma group za familia waone <laughs> venye <laughs> msichana yake ako television like wamekuwa <laughs> the biggest supportive mm-hmm. wanani encourage wanani motivate each and every time mm-hmm. so nafurahi for the big support my family mm-hmm. imenipea mm-hmm. kando na familia uh, nani ambayo unamtazamia who is your role model na ambaye kila wakati unapomuona unapoona kazi zake unasema natamani kufika kiwango hicho na ah. utupe pia sababu tueleze ni kwa sababu gani na umekuwa kimfuatilia kwa muda gani Uh, role model wangu naweza sema ni editor Ochieng mm-hmm. uh, yeye ndo mkubwa wa shirika letu la Feminist for Peace Rights and Justice Center mm-hmm. uh, kwa sababu every time amekuwa ki fight for this injustice bila uogo unajua si bado ni wadogo mm-hmm. ukisema like kuna fight patriarchal society mbata kuambia like we ni mdogo sana au juu mambo ya ndoa haujoleka <laughs> lakini yeye atawa like ni no nonsense mm-hmm. ataki kujua atawa bomb na kila kitu wenye mm-hmm. Uh, atawaambia so every time nikiona Kenya na fight for this fighting for the rights of women uh, and and girls season of who ni motivate yeah mm-hmm. na umekuwa kimfuatilizia kwa muda gani umesema ndiye uh, kiongozi mm-hmm. wa, wa shirika lenu lakini kando na kuwa kiongozi umekuwa kifuatilia kazi yake kwa muda gani Uh, nimekuwa nikifuatilia kazi yake tangu ni join college mm-hmm. nimekuwa nikiona kwa uh, mtandaoni akipost everything to do with the women and girls mm-hmm. so naweza sema from 2018 nimekuwa nikifuatilia maisha yake mm-hmm. up to leo mm-hmm. Mm-hmm. na kwa mtu ambaye ana umri wa miaka 23 22 kwenda chini na anashangaa ukakamavu wa aina hii ulitoa wapi unaweza ukasema ukakamavu wako unatoka wapi kipi ambacho kinakupatia nguvu kuweza kusimama jukwani uh, au mbele ya watu na kuzungumza kwa ukakamavu kwa aina hii Uh, venye nimesema nimezaliwa mtani wa kibira mm-hmm. na kibira iko na crime iko na injustices mingi iko na in- inequality mingi among like women tunakuanga tume ekwa chini mm-hmm. hii ndio ilinipea motivo niongelee wanawake wawezi wenye hawezi jiongelelea ndo nika stand up and I speak out of my voice mm-hmm. yeah Haya asante sana kwa muda wako Sharon labda kauli yako ya mwisho tunapomalizia kipindi hiki na hususan tuna, tunapolenga wanawake wasichana kwa jumla na dhulma za kijinsia. Unajua dhulma za kijinsia wakati huu si za wanawake pekee pia wanaume kuna baadhi ya wanaume ambao wanadhulumiwa katika ndoa zao na katika mazingira wanamoishi. Kauli yako ya mwisho inaweza ikawa ni gani? Kauli yangu ya mwisho ni kuambia any gender bita man bita woman waji kama kuna wana face any violence wa wajitokeze wajionge kwa sababu unaona saa hii issue ya mental health ni imetokea ni kubwa sana kwa sababu mtu hezi jiongelelea wewe una, 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 unaishi na mashida zako mm-hmm. unaona ukiambia mtu atakuona ata mnyonge ama ata kama mwanaume atasema akisema venye maybe anapigwa kwenye ndoa yake mm-hmm. watasema ni mnyonge vitu Wele. kama hizo mm-hmm. so ni vizuri kujiongelea this vi- if you speak out utapata help lakini ukinyamaza you won't get a help mm-hmm. so ni watu wajitokeze wajiongelee mm-hmm. na shirika lenu linawakaribisha wanaume ambao wanapitia dhulma za kijinsia au linashughulikia tu wanawake iwapo unajua vile ulivyosema uli kuna baadhi ya wanaume ambao wanapitia dhulma kwa hivyo mmeweza kufungua mikono yenu kwa wanaume ambao wanapitia matatizo kama haya nao wapate kujiunga nanyi Uh, shirika letu ni la wanawake peke yake lakini mwanaume akikuja kushtaki kesi yoyote like we have referrals mm-hmm. tutamrefer to this organization maybe ina deal na wanaume mm-hmm. ama tumrefer mali hatapata usaidizi lakini mm-hmm. atu 
atukubali kuwa na ume mm-hmm. maybe ally lakini <laughs> we only deal with women and girls <laughs> issues uh, okay asante sana uh, Sharon kwa muda wako mtazamaji tumekuwa tukimwangazia uh, Sharon uh, kama bingwa wetu wa wiki uh, kumbuka uh, la muhimu zaidi ni kwamba amejitoa mahanga uh, kuwa mwalimu wa kina mama wa umri wa kati ya miaka uh, 18 hadi 60 hawa ni akina mama ambao wamerejea darasani mafunzo ya ngumbaru na akina mama hao ni miongoni mwa wanafunzi wengine milioni moja nukta nne ambao wamesajiliwa kufanya mtihani wa kitaifa wa KCP mwaka huu na tumekuwa tukimwangazia Sharon kama bingwa wetu wa wiki kwa kazi yake nzuri anayoifanya katika jamii na eneo hilo la Kibra japo kwa umri wake mdogo amejitoa mhanga kuhakikisha kwamba sauti ya kina mama sauti ya wanawake sauti ya wasichana na haswa wasichana wanawake walio walio na upungufu au wanaoishi na ulemavu imepata kusikika mie sina la ziada ninatia kikomo kwa sasa asante sana mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki cha bingwa wa wiki mtazamaji wiki ijayo nitakuwa narejea papa hapa na bingwa mwingine wa wiki nimekuwa wako Andrine Kilemi tupatane tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu kwa heri kwa sasa <tune>